Dit gaan goed met die wat onberispelijk leven. Die wat wandel volgens die woord van die Heere. Dit gaan goed met die wat sy verordeningen gehoorzaam. Die wat met hulle hele hart sy wil doen. Geen onrecht pleeg nie en in sy wee wandel. Goeiemorgen broers en sisters, baie welkom by verochendse dienst. Ons skriflesing uh, verochend kom uit Psalm 119 en dan een paar verse uit Filippense waarna ek later in die dienst sal verwijs. Maar voor ons saamlees, kom ons buig die hoofde. Hemel Vader, baie dankie dat ons weer verochend kan stil word om uit die woord te lees. Heere, binnen en midde een wereld waar daar so baie onvrede is, waar daar so baie invloede in ons leven en werk, wonder mens of dit nog die moeite waard is, of daar nog een rede vir ons is om voor te bestaan. Ons gebed vir ochend is, dat die dier die woord vir ons sal lei en vir ons sal help om die plan vir een suksesvolle lewe te kan verstaan en te kan volhou. En ons bid dit in die naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en sisters, ons skriflesing kom uit Psalm 119. En ek lees net die, vir ons een paar verse in die begin. En het gaan hier oor David wat homself voor God verootmoedig met al sy uitdagings van die dag. Dit gaan goed met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Heere. Dit gaan goed met die wat sy verordeningen gehoorzaam, die wat met hulle hele hart sy wil doen, geen onrecht pleeg nie en in sy wee wandel. U het die bevele gegee dat dit ten volle uitgevoer moet word, as ek toch maar net op een vaste koers kan bly en my aan die voorskrifte kan hou. As ek al die geboeie in acht neem, sal ek nooit raad op wees nie. Die bepalings is rechtvaardig. As ek hulle ter harte neem, sal ek die loof met een oprechte hart. Ek sal aan die voorskrifte hou, moet my toch nooit verlaat nie. Vers 9 Hoe kan een jong, een jong mens sy leven skoon hou? die er hom te hou aan die woord. As ek hierdie vers 9 so parafraseer, hoe kan een mens, een jong mens, een ouwer mens, sy leven vreugdevol behou? Hoe kan ek as gelovige my leven vreugdevol behou? Broers en sisters, Die thema ook vir ochend is vreugde. As ek jy vir ochend moet konfronteer met die vraag, ervaar jy vreugde soos jy daar luister? Of het jy in die laaste dag vreugde ervaar? Kan jy vir my een voorbeeld gee? Ek wonder wat jou antwoord en jou reaksie hierop sou wees. Een van my werkgevers, het die waarde van vreugde by hulle visie en missie gevoeg. En my eerste reaksie was redelijk negatief. Ek het gereageer door te sê, hoe kan so'n waarde in die context waar binnen ons vandag leef, uitgeleef en uitgedra word? Hoe is dit moendlik? Hoe kan hier die waarde in ons wortel skiet so dat het een groot boom kan word, waar onder ander ook kan kom sit en ris. Jy sal saam met my stem dat, elke dag, elke uur, ja selfs elke minuut van ons leven, een frustratie kan wees. Dit is soms so erg, dat daar mense hoop, 
en soms glo dat het beter zal wees om niet verder te leven nie. En om eerlijk te wees, het ek al baie by die punt gekom. Wat is ons rede vir voortbestaan? Meeste van die tijd ervaar ik net die teenoorgestelde van vreugde. Ik ervaar hartseer. So baie dinge wat ons hoor en sien, vertel stories van hartseer. Daar is geen weerspieling van vreugde nie. Hoe kan een mens dan vreugde ervaar en leef, wanneer alles wat mens hoor en sien hartseer is? Of is die probleem dat ek toelaat dat hier die stories en negatie, negatieve dingen my vreugde verminder of besoedel in so mate dat ik mijn vreugde verloor en so een speelbeeld van hartseer of onvrede word. Ek het gedink hoe ik hierdie voor mijzelf kan verstaan en terwijl ik in die motor gerei het, het die beeld van een wijnglas by my opgekom. En ek het teruggedink aan een paar geleentede waar ik mijn glas gevul het met wijn, nou is het ongelukkig niet water. En wanneer ik weer zien, dan is daar een gocha of een vlieg in die wijn. En hoe dit my beinvloed het, my lus vir die wijn, my vreugde om dit te geniet, was skielik weg, het het verdwijn. En het ek my betrap met negatieve gedagtes. Die arme vlieg of gocha wat in my wijn was, is uitgeskeel. Allerhande dinge gesê. <coughs> maar, het ik later geleerd dat ik maar net iets op die glas moet sit. En dan zal daar geen gocha of vlieg inval nie. So as ek my wijn beskerm, kan ik dit geniet door die glas leeg is. Voor mij is dit geen een grap meer om baie daar te leef nie. Wanneer ik onophoudelijk met zoveel negatieve, destructieve, afbrekende, egoïstische zaken geteken word, dat daar geen rede vir vreugde meer oor is nie, dan kom die gevoel bij my op, broers en sisters, lieve vrienden, dit is beter om te sterf, als om te leef. Althans so voel ik. Maar toch is daar, diep binnen mij het drang om bij God te hoor, om bij hom stil te word en my klaagliedere aan zijn voeten te sit. Die vraag het echter in hierdie tyd by my opgekom of mensen werkelijk vreugde kan ervaar als dit dan zo so slecht is. Met al die dingen wat ons hoor rondom ons oor al die dingen wat rondom ons plaasvind, kan een mens rechtig vrede erf, vreugde ervaar. Ek het ook gewonder wie nog soos ek voel. Ek het gewonder, is daar nog ander mense wat soos ek voel? En, miskien is daar ander mense wat ook in my situasie is. Hoes hanteer hulle, hulle lewe, wat so met hartseer geteken word. En ek het by een paar boeken in die Bijbel gaan kyk. En op die einde van die dag by David uitgekom. David, wat hier vir ons in Psalm 119, eindelijk sy hele levensverhaal kom blootslee. Een Psalm wat vir ons kon vertel waar dier David gegaan het toe hy jong was die dinge wat hij moest trotseer, die leven wat hij in God moest leef. En daarom, als ik naar Psalm 119 le- kyk, en ik moedig je aan om die hele Psalm te gaan lezen. daar is 100, 
67 verse. En dit lees baie vinnig, 176 verse. Dit lees baie vinnig, maar dit is basis een opsomming van Davidse leven, van sy worsteling om die rechte ding te doen, zodat so hij hy die vreugde wat God vir hom voorhou te kan leef. Ek het begin gaan kyk, wat is vreugde? Vreugde is die resultaat van dankbaarheid. Vreugde kan beskou word als een gemoedstoestand. Als iemand vreugde het, dan voel hij vol, want hij leef in een aangename of een aange, in aangename oomlik. Waar daar nie vreugde is nie, is daar natuurlijk die teenoorgestelde van ondankbaarheid of onvergenoegdheid of hartseer. Vreugde is daarom een innerlijke gevoel. Vreugde verdier zwaar kry en beproevings en sluit aan by die sin en betekenis van leven. En broers en sisters, in my tyd buiten die land, was dit hierdie vreugde wat ek aan vastgehou het, wat my dier zwaar kruitie en beproevings gedraai het. En vandag besef ek, as ek hier so nou gesit, gekies het, om op God te focus nie, om aan God getrouw te bly nie, so hierdie vreugde my nie daardoor kon dra nie. Ware vreugde is daarom, is daarom langdierig en oorleef baie ander negatieve invloede vloede, of oomlikke of druk. Die bron van vreugde is bepalend en belangrijk. As ek kan terugverwijs na die wijnglas, as die wijn in die glas die bron is, is hier die bron bepalend en belangrijk. Zolang as hy wat hy onbeskermd is, kan hy versteer word met gogas wat daar inval, met vlie wat daar inval, maar wanneer ik het beskerm, wanneer ik hier die bron toehou, is daar geen kans dat enig iets daarby kan kom nie. Daarom hoe skoner en syverder die bron, hoe sterker die vreugde, en hoe langer die vreugde, hoe minder die besoedeling die bron penetreer, hoe groter is die inpak van vreugde. Externe faktore veroorzaak baie beslis onzekerheid en onstabiliteit. Ons kan maar net dink aan die story van Adam en Eva, met hoeveel vreugde hulle in die tuin van Eden rondgeloop het. Ongehinderd, vol van Godse vreugde, omdat hulle in sy teenwoordigheid was, om het God hulle die kern van hulle leven was, tot die listige slang sy opwachting maak. En Adam en Eva sy leven gevul word met onzekerheid, met onstabiliteit. Toe hulle hulle beskermde bron oopmaak en onbewaak laat. Wanneer externe elementen met onzuiverhede die bron binnendring, dis wanneer hoe meer twyfel en onzekerheid geboren word. Misschien kan ek na my hevelik als een vreugdevolle dag verwijs. Een groter vreugdevolle dag was die dag toe Terina geboren is. Ek kan net denk dat elke keer wanneer Terina iets goeds doen, dan voel my hart vol vreugde, dan voel ek vreugde vol. En dan sit daai vreugde en dankbaarheid op, om. En dit, bro, vriende, daai vreugde en dankbaarheid in my leven, help my om meer te doen vir Terina, meer te doen vir my familie en mense rondom my, om na die inner die innerlijke vrede wat ik ervaar, mijn nieuwe energie gee om uit te reik 
naar buiten. Een ander voorbeeld van vreugde is wanneer ik voor een naweek kan kamp langs de rivier. En mijn focus is vol van die natuur van God, zijn teenwoordigheid. Dan ervaar ik innerlijke vreugde en heb ik weer kracht voor een nieuwe, werk, een nieuwe werksweek wat voorlee. Ik en jij is ook toch op zoek naar vreugde, maar dit is een ander type vreugde, een vreugde wat eeuwigdurend is. Daarom dat die Bijbelse vreugde en zijn vollediger geestelijk betekenis van die uitdrukking van Godse goedheid meer behels. Dit is het diep gewortelde, geïns geïnspireerde geluk. Maar wanneer ons na hierdie naweek weer terug is bij die huis of in ons werk, dan verander dingen en dan voel ons weer anders. Wanneer een mens terug is na zo'n so fantastische naweek bij die huis, dan kan dit gebeuren dat die nieuwe week wat voorlee, een beetje anders daar uit zien. Alles wat zo so wonderlijk en fantastisch die naweek was, kan baie vinnig omzet in een negatieve situatie. En hoe kan ons verzekeren dat dit niet gebeur nie? Hoe kan ons daar een waak? En daarom is het belangrijk dat ik en jij ons focus voor die leven moet recht krijgen. Dat ons moet beheer neem oor hier die focus. Zodat so ons die dag wat voorlee met vreugde kan ingaan en met vreugde kan uitgaan. Want het is waar dat in oomlik kan ons vreugde ervaar. Denk maar aan die fantastische naweek in die bergen saam met jou en je familie en vrienden, wat vol vreugde was. In die volgende oomlik kan dit versteer word. Dan gebeur wat nie moes gebeur het nie. Die maandagochtend verslaap jy en mis een uiterst kritieke vergadering bij jou werk. Die radio is so vol slechte en negatieve nies. Om het nog erger te maken, een vriend laat jou weet dat hij met kanker gediagnoseerd is. Jou belasting is meer dan drie maanden zijn salaris wat jij moet inbetaal. En om het nog erger te maken, die vorige nacht het je ontdekt dat hulle bij je moeder een gebrek het. En die eerste epos en je rekenaar komt van die school, wat sê dat jij je kunt zijn schoolgeld wat achterstallig is moet betalen. Maar je weet dat je contant vloei niet in plek is nie. Dan nog erger, baie, baie goeie vriend is oor die naweek aan COVID oorlede. Jou wereld is een stukken. Dit voel alsof die vreugde wat je gehad het, niet meer bestaan nie. Ook moet je hoor dat jylle biermanse ouders beide weer een plaas aanval en die leven verloor het. Je leven wat aan die einde van die naweek in balans was, is nou een duie. Dus versteer in die trek van ongelukkigheid, hartseer. Ons moet dus leer hoe ons hier die invloede in hartseer kan afweer en niet in ons leven toelaat om ons vreugde te vernietigen. Nie. Hoe kan ons ons gedachtes beskerm, bewaak, soos die Engelse praat, how can we guard ourselves against it? Hoe kan ik mij bewaak teen inbrake, teen die besoedeling van mijn gedagtes en my ingesteldheid, om een vreugdevolle, vreugdevolle gelovige in hierdie wereld te bly. Ons moet verhoed in die eerstens dat hart zeer ons leven beheer, maar ons moet daarop focus dat die vreugde wat God gee voorop in ons leven is. Ik moet verhoed dat mijn drankje onbewaak is. 
ik moet zorg dat mijn gedachten, mijn denken, beschermen die in hierdie invloede. David wie zijn leven ook niet makkelijk was nie, maar die baie invloede in activiteiten versteer was, help ons om hier die vreugde waar naar ons baie keer smag terug te krijgen. In David wijs op een paar dingen wat hij doet. Hij bevestigt in die psalm van zijn oortuigings. En is alsof dit voor ons een getuigenis is van hoe ons in een en opdracht, hoe ons hier die vreugde kan beschermen om zeker te maken dat ons niet door die wereld oorval word nie, maar dat ons die wereld, maar dat ons die wereld met Godse strategie in hulp kan doorleef, word in hierdie psalm voor ons uitgebeeld. Daarom moet ons ons gedagtes beskerm, ook ons oe, want dit wat ons zien is bepalend voor wat ons dink. Ons moet be, ons be, Leven bewaak die in die hart zeer, wat dreig om ons leven te besoedel. Als ik kijk naar David, als ik kijk naar Psalm 119, dan sê David zo recht in die begin. En David wil voor ons hier zo wijs op ons focus wat ons moet hebben. Hij komt demonstreren aan ons waar die bron van ons vreugde lee, waar die discipline van elke dag is. Hij zegt: dit gaan goed met die wat onberispelijk leven, die wat wandel volgens die woord van die here, die wat met een hele hart zij wil doen, geen onrecht pleeg nie, een in sy weerwandel. In vers 14 zei David, om volgens die verordeningen te leven, gee mij meer vreugde als al die rijkdom van die wereld. Vers 23 zei David, als meer mensen wat mag het, kom plot het in mij. Ik zal mij hou aan uw woord, aan wat u neergeleid die verordeningen is mijn vreugde. Helle is mijn raadgevers. Ongelooflijke woorden van David. Vers 36. Die verordening, verordeningen laat die mij na in die hart lee, nie die begeerte om mijzelf te verrijk nie. Dan in vers 69b sê David, maar ik voer die bevelen uit met mijn hele hart maar ik verlustig mij daarin. Hij verlustig om in die wet van God. En dit is wat voor David vreugde gee. Dit is wat voor David laat staande blij. Vers 165 Voor die wat die wet lief het, is dat groot zekerheid. Ons kan ook zien, nie net zekerheid nie, is dat groot vreugde. Broers en zusters, lieve vrienden, dus wat ons nodig het, vreugde. Maar ons focus moet op God wees. Ons focus kan niet op onszelf wees nie. Ons sal moet wegdraai van onszelf af. Ons sal moet focus op God. In Ephesians 5 vers 13 lees ons. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God jullie gee zodat so jullie weerstand kan bieden in die dag van onheil. En nadat jullie die strijd tot die einde toe gevoerd het, nog op jullie post kan blijven, nog positief kan wees. Want dit is wat het betekent. Om op ons post te blijven in tijd in hierdie wereld, is om positief te wees, om vreugde te wees, niet hard zeer nie. Bly dan op jullie post, toegerust met die waarheid, als gordel om jullie jippe, die vrijspraak van God als boosarnas in die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondigen als schoenen aan die voeten. 
daarbij moet jullie altijd geloof als skuld in die hand hee, want daarmee zal jullie al die brandpijlen van die boze kan afveer. Daarom zit verlossing als helm op en vat die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Doen dit alles biddend en smeek God bij elke geleentheid die die gees. Wee, wees waakzaam en bid gedierig vir die geloviges. Philippense 4 vers 4 sê Wees altijd bly in die Heere. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelijk teenoor alle mensen. Die Heere is nabij. Moet oor niks bezorgd wees nie, maar maak in alles Jelle begeert is die gebed in smeken en met, met dankzeggen aan God bekend. Vers 7 sê dan: Die vrede wat God van God wat alle verstand te boven gaan, zal oor jelle harte en gedagtes die wacht hou in Christus Jezus. Wat ik voor ochtend hoor is dat my vreugde bewaken word, as ek my elke dag van mijn leven op Jezus rug, dat ik my toespits op die verordeningen, die reels en die wette van God, dat ik dit zal nakom, en dat ik dit ek daan sal vasthou, van dit zal mij beskerm, die die negatieve invloede, zodat so ik vol vreugde mijn leven als gelovige op hierdie aarde kan voortzet. Mijn gebed is dat ons ook soos David zal vasthou aan die verordeningen van God. Dat ons die volle wapenrusting zal aantrekken. En dat ons ons in die Heere zal verblijven. Want lieve vrienden, zonder Jezus Christus is ons niks en kan ons niet staande blijven en hier die wereld niet. Mag Jezus jouw antwoord wees? Mag Hij jouw hand nemen en jou in hier die wereld lei? Elke dag, elke uur, elke minuut. Amen.